ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിതിൻ കോട്ടയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിചയപ്പെട്ട വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മുയലുകളുടെ മതി ലക്ഷണമായിരുന്നു മുയലുകൾക്ക് എങ്ങനെ മതി എത്തും അവിടെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഹീറ്റ് കാണിച്ചിട്ടും ബ്രീഡാകാത്ത മുയലുകളെ എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കറിയാം മതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുയലുകളുടെ ഈറ്റം നല്ല രീതിയിൽ ചുമ ചുമന്ന് തടിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുയലുകൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കൂട്ടിൽ കിടന്ന് ഓടും താഴെയിട്ട് കൂട്ടുകളിൽ ഒരയ്ക്കും തീറ്റപ്പാത്രമൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കേജ് ബ്രീഡിങ് അതായത് മെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഫീമെയിലിനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡുകൾ മതി ഈ മെയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ബാക്കിലോട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും മെയിൽ മുയലുകൾ വീഴുന്നത് അങ്ങനെ ക്രോസായി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ സത്യത്തിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നല്ല ചെന്ന പിടിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നല്ല രണ്ട് തവണയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയാണ് അതായത് ഇതിനെ കേജ് ബ്രീഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പോലും ചില മുയലുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ മെയിലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പം അവർ വാല് പൊക്കിക്കൊടുക്കാതെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോർണറിൽ മൂലയ്ക്ക് പോയി പതുങ്ങിയിരിക്കും അത് ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കത്തില്ല ചില ഫീമെയിലുകൾ ഹീറ്റാണെങ്കിൽ ആ അവസരത്തിൽ അവയെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടേബിൾ ബ്രീഡിങ് അതായത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതി ടേബിൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചണച്ചാക്ക് വിരിച്ച് ആ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും ഇരുത്തി ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെയും കേജ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ അത് കേജ് ബ്രീഡിങ്ങും ടേബിൾ ബ്രീഡിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടേബിൾ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിലുകൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം കാരണം കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ മെയിൽ ചില മെയിലുകൾ ഒരിക്കലും ഓടി വന്ന് ഫീമെയിലിനെ വന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിൽ നല്ല ചുണക്കൊട്ടന്മാരായ മെയിലുകൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെയിലുകൾ എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ടേബിൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫീമെയിലിനെ എടുത്ത് കൂടിന് മെയിലിൽ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മെയിലിനെ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം നോർമലി നല്ല മെയിലാണെങ്കിൽ അവർ ഓടി വന്നിട്ട് ഫീമെയിലിനെ ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ വാല് പൊക്കി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ആ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ മെയിൽ ബ്രീഡിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് അതായത് ബാക്കിലെ കാല് സാധാരണഗതിയിൽ ഫീമെയിൽ പൊക്കി കൊടുക്കും എങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ ബാക്ക് കാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇടയുടെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാല് വാലും അതുപോലെ തന്നെ ടൈല് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടാക്കി വെക്കുക അതായത് ആ വാലെപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അടിവയറിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വളച്ചായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അതായത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ തരത്തിൽ വരുമ്പം ഈ ഫീമെയിൽ മുയലിൻ്റെ വാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കാലും കൂടെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ അടി അത്ര മതി ആ മെയിലിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ മെയിലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിലിനെ എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഫീമെയിലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് അതായത് ബ്രീഡ് 
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മളൊന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് മെയിലിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം തെറിച്ച് വീഴാതെ കാരണം അവരാ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത അടിക്ക് എടുത്തടിച്ച് തെറിച്ചാണ് പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് മെയിലിനെ കൂടെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ബാക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ താഴെ വീഴുക അത് നമുക്ക് വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേജിൻ്റെ മേളിലാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ചണച്ചാക്ക് വിരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യിക്കാറുള്ളൂ ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും കാല് ഇതിന് നമ്മുടെ മെഷീനകത്ത് പോയി ഒടിയാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും മെഷീൻ്റെ മേളിലെടുത്ത് ഒരു ചണച്ചാക്ക് വിരിച്ച് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു പരന്ന അതായത് നേരപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ടും കാര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഓരോ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത